பேரப்பிள்ளைங்களா எந்திரிங்க பள்ளிக்கூடம் போகணும்ல உங்க அண்ணன் முகத்துல தான் நம்மளிப்பீங்க இந்த வந்துகிட்டு இருக்கான் தம்பிங்களா எந்திரிங்க இந்தாங்க காஃபி
நேரம் ஆச்சு தம்பிங்க எல்லாம் பள்ளி கூடத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க என்ன தேடுவாங்க நான் வரேன் ம் தம்பி தம்பி தம்பிங்க எப்ப பார்த்தாலும் தம்பிங்க நினைப்பு தானா ஏன் நினைப்பு கொஞ்சம் வெச்சுக்கங்க நடக்க முடியலையா சைக்கிள் வாங்கி கொடு அப்பதான் போவேன் அடம் பிடிக்கிறான் சைக்கிள் தானே நாளைக்கு வாங்கி கொடுத்துறேன் இப்ப புறப்படு சண்முகம் பள்ளிக்கூடம் ரொம்ப தூரமா நடக்க முடியலையா அண்ணன் முதுகு மேல ஏறிக்க நான் கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்துல விட்டுறேன் என்ன ஏறிக்க அப்பவே சொன்னேன் கேட்டியா இப்ப பாரு இந்த மழையில குழந்தைங்க எப்படித்தான் தூங்க போகுதோ தெரியல ஆத்திர அவசரத்துக்கு வீட்டுல ஒரு கொடை கூட இல்ல தம்பியில என் மடியில படுத்துக்கங்க வாங்க வாங்க மயில்சாமியின் மூத்தகுமாரன் சிரஞ்சீவி வெள்ளைச்சாமி என்கிற வரனுக்கும் முத்தூர் கிராமம் தர்மலிங்கத்தின் சகோதரி சௌபாகியவதி ராதா என்கிற வதுவுக்கும் திருமணம் செய்ய பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு நிச்சயதார்த்த தாம்பூல பத்திரிகை மாற்றப்படுகிறது மாத்திக்கலாமே என் தங்கச்சி பேர் நூறு ஏக்கர் நிலமும் அதோட ஒரு வீடு எழுதி வச்சிருக்கேன் பத்திரம் எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப அவசரமா இருக்கு எங்க போறதுன்னு தெரியல நீங்க வந்து கூட்டிட்டு போங்க அறிவில்லையா விளையாடுறதுக்கு வேற இடமா இல்ல போக வெளியே பவுடரி செட்டி காலி பண்ணிட்டே நீங்க 
வாங்க வெளியே போய் விளையாடலாம் என்னம்மா மாப்பிள்ளையோட தம்பிங்க ரொம்ப சேட பண்ணிட்டு இருக்காங்களா கல்யாணம் ஆன உடனே முதல்ல இந்த சனியன்களை தூக்கி ஹாஸ்டல்ல போடணும் அப்பதான் எனக்கு நிம்மதி கட்டி நினைக்கிறாரு <laughs> 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 என் தங்கச்சி பேர் நூறு ஏக்கர் நிலம் ஒரு புது வீடு பத்தாதுன்னு சொல்லு இன்னும் நூறு ஏக்கர் நிலம் சேர்த்து தர சொத்து என்ன பெரிய சொத்து என் தம்பி இல்லாம நீ எனக்கு சொர்க்கமே கொடுத்தாலும் அது எனக்கு தேவையில்லை நல்லா இருப்ப உன் தங்கச்சிக்கு வேற இடத்துல மாப்பிளைய பாரு இந்தா ஒரு நிமிஷம் என் தங்கச்சி உன் ஆசைப்பட்டாலே தான் என் தொழில்லாம் உன்ன பார்ட்னரா சேர்த்து மாசம் மாசம் உனக்கு படி அளந்த இனிமே உன் நிலைமை என்னன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு பொழைக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வழி இருக்கு போகத்தான் <laughs> அன்னைக்கு என் தங்கச்சியோட அருமை உனக்கு தெரியத்தான் போகுது அது மட்டும் நடக்கவே நடக்காது அது நடக்கத்தான் போகுது நீ பார்க்கத்தான் போற வாங்கண்ண பொங்கல் துணியா ஆமாப்பா கொடுங்க எனக்கு என் தம்பி அப்படியா பாப்போம் அளவு குறையுது ஒரு தம்பிக்கு சட்டம் வராது அப்ப தம்பிகளுக்கு தைச்சிருங்க எனக்கு வேணாம் 
சரிங்க வர வர அண்ணனை நம்ம ஊர்ல பார்க்கவே முடியல உள்ளூர்லயே வேலை நிறைய இருக்குப்பா ஆஹா தம்பிங்க என்ன பண்றாங்க பெரிய திரும்பி முத்து ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குறான் ரெண்டாவதுக்குற <laughs> 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 கண்ணாடிப்பு <laughs> என்ன பாது கோமாளி மாதிரி ஆயிடுச்ச இத போட்டுக்கிட்டு நீங்க எப்படி வெளியே போவீங்க டெய்லர் அப்பவே சொன்னான் நான் தான் கேட்கல தப்பு பண்ணிட்டேன் சாச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லனே நாங்க வளர்ற பிள்ளைக்கு தானே லூசா தான் இருக்கணும் இல்லடா ஆமானே நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு இப்ப பாருங்க இப்ப பாருங்க சரியாயிடுச்சு அண்ணே இப்ப இதான பேஷன் ம் அப்பா படத்தை கும்பிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கங்க சரி அப்பத்தா எங்க ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்குல்ல பெரிய என்ன வாங்கி கொடுத்தாங்க என்னடா துணி வாங்கி கொடுத்திருக்கிற வளர்ற பிள்ளைங்க கொஞ்சம் பெருசா வாங்கி கொடுக்க கூடாதா ரொம்ப இறுக்கமா தச்சு கொடுத்திருக்கியாடா முத்து 
மாசம் ஒரு நூறு ரூபாய் சம்பளம் ஏத்தி கொடுத்தீங்க சோ போட்டு துவச்சு காய வச்சுக்கிட்டு டவுன்ல இதுக்கெல்லாம் மிஷின் வந்துருச்சுன்னா நாம துணிய குடுத்தோம் வச்சுங்க அதுவே துவச்சு காய போட்டு கையில குடுத்துரும் கிரைண்டர்னு பேரு இப்படி தோச்சா எப்ப நடுக்கு போறது எழுந்துருங்க கொண்டாங்க பாருங்க யார்ட்ட இருந்துப்பா கடிதாசி வந்திருக்கு பட்டணத்துல நம்ம சுந்தரம் இல்ல அவர் சம்சார கடிதாசி போட்டிருக்கு அடுத்த மாசம் நம்ம ஊருக்கே வராங்களாம் ஏதோ தொழில் தொடங்குறாங்களாம் பொண்ணு வேற படிப்ப முடிச்சுட்டா சின்ன வயசுல பாத்துருப்பீங்க இப்ப எப்படி இருப்பான்னு பாருங்கன்னு போட்டோ வேற அனுப்பிச்சிருக்கா இத்தனை இல்லாம இப்ப என்ன புதுசா லெட்டு போட்டிருக்கா ஒன்னும் புரியலையே இது புரியலையா பொண்ணு படிப்ப முடிச்சுட்டா எப்ப வந்து சம்பந்தம் பேச போறீங்கன்னு கேட்டிருக்கா நல்ல நாளா பாத்து பட்டணம் போய் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்ன இந்த போட்டோவை தம்பிட்டு கொடு ஐய என்னது பொண்ணு ரொம்ப கன்றாவியா இருக்குத பல்லெல்லாம் நீண்டு ரொம்ப கோரமா இருக்குது எங்க போட்டோ கட்டுங்க என்னன்ன அண்ணி இப்படி இருக்கு கண்ணெல்லாம் கூட ஒரு மாதிரியா ஒண்ட கண்ணா இருக்கும் போல இருக்க ஏய் அவ எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லடா அவதான் எனக்கு போட்டி நீ எப்பயும் முடிவாயி போச்சு போட்டோவை குடுறான் அண்ணே வேண்டாண்ண இதை நீங்க பாத்தீங்க வாழ்க்கையே வெறுத்து போடுவீங்க ஏய் குடுறா அண்ணி சூப்பர் சொல்லு பூங்கா 
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் என்னங்க இப்படி பாக்குறீங்க எங்க ஊருக்கான ஏன் சினேகிதான் சொல்றா வாங்க வந்தீங்க இப்பதாமா வந்தேன் வீட்டுல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களே எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்கமா கௌரி எங்கம்மா அவ ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி அமெரிக்கால இருந்து வரா அவளை ரிசீவ் பண்றதுக்காக ஏர்போர்ட் வரைக்கும் போயிருக்கா ஆஹா ஆ அப்புறம் என்ன விஷயமா வந்த என் தம்பி முத்து கல்யாண விஷயமா பேசலான்னுதான் ஏதாவது பண உதவி வேணுமா என்னப்பா என் தம்பிக்கும் உன் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் பண்றதா ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம்ல உன் தம்பி என்ன பண்றான் ஹோட்டல்ல சமையல் வேலை பாக்குறான் என்ன சம்பளம் மாசம் இருநூத்தம்பது ரூபா முகேஷ் எப்படி இருக்கு நல்லா இல்லைங்க ஏன் கோட்டு சூட்டு போட்டவர் துண்டு போட்டிருக்காரு தோட்டத்துக்காரரு கண்ணாடி போட்டிருக்காரு பொருத்தமாவே இல்லைங்க உன் தம்பிக்கும் என் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் நடந்தா இப்படிதான் இருக்கும் போங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என் வீட்டு வேலைக்கார உனக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுக்கறதுக்கே யோசிச்சான் அப்படி இருக்கும்போது உன் வீட்டில் என் பொண்ணை எப்படி நான் கொடுக்கறது இத பார் ஆரம்பத்தில் நீ நிறைய பணம் உதவி செஞ்சிருக்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல அது கூட நான் வட்டியை முதல்ல சேர்த்து வாங்கிக்க அதை விட்டுட்டு இப்படி சம்பந்தங்க வந்து பேசுறது வீட்டுக்கு வராத உள்ள பார்ட்டி நடக்குது 
எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு வந்தது வந்த சாப்பிட்டு போ ஒரு நிமிஷம் நீங்க என் பழைய சிநேகிதன் சுந்தரமா இருப்பீங்கன்னு நினைச்சு வந்த இப்படி பணக்கார சுந்தரமா மாறியிருப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இந்த பக்கமே வந்திருக்க மாட்டேன் எனக்கு உங்க பண உதவியெல்லாம் வேண்டாங்க எப்படியோ சாப்பிட்டு போன்னு சொன்னீங்க பாருங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க வரங்க வரமா என்னப்பா சுந்தரத்தை பாத்தியா பேசினியா என்ன சொன்னுக்கு ஜாதகம் சரியில்லையா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கல்யாணம் பண்ண கூடாதா அதுக்கு நீ என்ன சொன்னப்பா ஜாதகம் சரியில்லைனா அதுக்கு நாம என்ன செய்ய முடியா பார்த்தா பொறுத்தது பொருத்தம் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தானே அதுவும் சரிதான்ப்பா எனக்கு <laughs> அங்கே ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்குன்னு ஒன்று சொல்றேன் நீங்க தலை குனிஞ்சுதான் கௌரி எனக்கு கிடைப்பானா இந்த ஜென்மம் இல்லைன்னு எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலாவ எனக்கு வேண்டாம்னு மணி <laughs> 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 நான் ஒன்று சொல்கிறேன் வெள்ளச்சாமி நீ என்னை தப்பாக நினச்சிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல சம்பாதிக்கிற பணத்தையெல்லாம் தம்பிகளுக்கே செலவு பண்ணாத உனக்கும் கொஞ்சம் சேர்த்து வை என்னை பற்றி தான் உனக்கு தெரியுமே என் தம்பிகளெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கரையேற்றினேன் அவங்கெல்லாம் கை நிறைய சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுன்னேன் என்னை கைவிட்டுட்டாங்க அந்த நிலமை உனக்கும் வரக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் இதை நான் சொன்னேன்ப்பா எனக்கு அந்த நிலமை வரவும் வராது என் தம்பிங்க என்னை கைவிடவும் மாட்டாங்க அதிகம் என்னப்பாடிக்கு 
முத்து உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும் கொஞ்சம் வெளியே வரையா போலாம் வேற ஒன்னும் இல்லப்பா பட்டணத்துக்காரர் ஒருத்தர் நம்ம ஊர்ல ஃபேக்டரி கட்ட போறாரு நம்ம கவுண்டர் பங்களாவில் தான் தங்கி இருக்கிறாரு வீட்டுக்கு ஒரு நல்ல சமையல்காரர் வேணும்னு கேட்டாரு நீ வர்றியா மாசம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் என்ன சொல்ற சரி இந்த அட்வான்ஸ் ஆயிரம் ரூபாய் புடி நாளைக்கு கரெக்டா கவுண்டர் பங்களாவுக்கு வந்துரு என்ன வந்துடுறேன் தெரியும் <laughs> அதுக்காக நான் வரலங்க சமையல் விலைக்கு ஆள் வேணும்னு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த விலைக்கு தாங்க நான் வந்தேன் சரி சரி உள்ள போ தம்பி யோ நீ யாரு என்னென்ன என் பொண்ணு கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காத என்ன அந்த புது சமையல்காரர் வந்துட்டானா வந்துட்டாருமா ரொம்ப தலைவலியா இருக்கு அதனால சீக்கிரமா ஒரு காபி போட்டு எடுத்துட்டு வர சொல்லு சரிங்கம்மா தம்பி சின்னம்மாவுக்கு ரொம்ப தலைவலியா இருக்கான் சீக்கிரமா ஒரு காபி எடுத்துட்டு போ சுக்கு காபி குடி தலைவலி எல்லாம் பறந்து போயிடும் என்ன அரிசி இங்க இருக்கு அது அது எனக்கு தெரியாதா கிழக்கு அடுந்த அரிசிய பொறுக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்பா நேரம் ஆகிக்கிட்டு இருக்க சாப்பிட வேண்டியதானே முத்துவோட பழைய முதலாளி சாப்பிட வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் வரட்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் வரட்டும் வரட்டும் அம்மா வாங்க வாங்க உங்களை தான் எதிர்பார்த்தோம் என்ன யோசிக்கிறீங்க நம்ம விட மாதிரி வாங்க 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 ஐயா வாங்க கூச்சப்படாம வாங்க 
நீங்கள்லாம் எங்க வீட்ல வந்து சாப்பிடுறதுக்கு நாங்க ரொம்ப குடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்பதா என்ன பிச்சைக்காரன் வீட்டுக்குள்ள கூட்டு வர யார பார்த்து பிச்சைக்காரங்கிற அவரு அடியார் அடியாருக்கு தொண்டு செய்யறது புண்ணியத்திலையும் பெரிய புண்ணியம் உனக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்லு அவர் வெளியில போ சொல்லிடுற அதுக்காக பிச்சைக்காரன் கிச்சக்காரன் சொல்லி அவமானப்படுத்த வேண்டாம் நீங்க வாங்க அடியாரு அம்மா தாயே பிச்சை போடுங்க தாயே நாயே பிச்சேன்னு முதலே இந்த வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன்னா நான் உன்னை உள்ள கூட்டிட்டு போயிருப்பனாடா அம்மான்னு சொல்லி அதோட கட் பண்ணிட்டேடா போ வழியே இனிமே இந்த பக்கம் வந்த உன்னை தொலைச்சு போடுவேன் தொலைச்சு எங்கடா இருக்க இங்க இருக்க அரிசி எங்கடா காய போட்டிருக்கேன் கீழே போட்டிருக்கீங்கம்மா என்ன எங்க கூட்டிட்டு போ சரி அம்மா ஏண்டா எடுபட்ட பயல இப்பதானே உன்ன திட்டி அனுப்பிச்சேன் அம்மா ஐயோ ஏண்டா மறுபடியும் அம்மாங்கற பிச்சைனே சொல்ல மாட்டியா பிச்சை அதான் இல்லன்னு சொன்னேன்னடா போடா ஐயோ போடா இங்க பிச்சை கார ஐயோ போடா இனிமே இங்க நின்னா பாத்துக்கோ போடா போடா என்ன ஆச்சு போடா இங்க என்ன தகரார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இவர்தான் தம்பியோட முதலாளி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அவங்களுக்கு கண்ணாடி போடலாம் கண்ணு பரவாயில்ல பரவாயில்ல அம்மா ஓ முதலாளியா ஏதோ தெரியாம தப்பு நடந்து போச்சு மன்னிச்சிருங்க ஐயா நீங்க பெருந்தன்மையானவர் மன்னிச்சிருங்கன்னு தெரியும் வாங்க ஐயா வாங்க இடையில ஒரு பிச்சைக்கார பையன் வந்து குழப்பி விட்டான் ஐயா இந்த சமையல் காரண கண்டால எனக்கு பிடிக்கல ஏ அந்த ஆள் பார்வையே சரியில்ல எப்ப பார்த்தாலும் என்ன ஒரு மாதிரியாவே பாக்குறோம் அப்படி இல்ல இல்லம்மா அந்த தம்பியை பார்த்தா ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா தெரியுது எல்லாரையும் சந்தேகப்பட்டு இருக்காதம்மா என்னன்னு அதிசயமா ஊர் கிளம்பிட்டீங்க சின்ன தம்பி பட்டணத்துல டாக்டருக்கு படிக்கிறான்ல அவனை பார்க்க போ அப்படியா அவங்களுக்கு <laughs> 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 வாட்சிமேன் கூட நம்மளை முறுக்கி விற்கிற வந்தா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அதுக்காக இல்ல தம்பி டாக்டருக்கு படிக்கிறாங்கிறது 
நமக்கு வேணும்னா பெருமையா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு கிராமத்தை அண்ணன் சொல்றது அவனுக்கு கஷ்டமா இருக்கும்ல எதுக்கு நாம அவனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துக்கிட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு பாப்பாலாம் அட என்னப்பா அது வந்தது வந்தோம் ஒரு ஓரமா இருந்து பார்த்து போலாம்ப்பா டேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமது காலேஜ் வெள்ளி விழா கொண்டாடுற இந்த வருஷத்துல சாதனை படைச்ச ஒரு மாணவர் பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் நமது கல்லூரி இறுதியாண்டு மாணவர் மிஸ்டர் செல்வகுமார் எராடிகேஷன் ஆஃப் கேன்சர் தி நியூ மில்லியனம் அப்படிங்கிற டைட்டில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சிருக்காரு அது ஆல் இண்டியா மெடிக்கல் கவுன்சில் கூட அப்ரூவ் பண்ணி பாராட்டி நமக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பியிருக்காங்க வளர பருவத்தில் இப்படி ஒரு அருமையான ப்ராஜெக்ட் செய்த மிஸ்டர் செல்வகுமார் அவர்களை கல்லூரி நிர்வாகத்தின் சார்பிலும் உங்கள் சார்பிலும் நான் பாராட்டுகிறேன் மிஸ்டர் செல்வகுமார் தயவு செய்து மேடைக்கு வரவும் உன்ன உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொன்ன ஏமாத்திட்டு வந்தியா வாயா வெளியா அண்ணே ஒரு நிமிஷம் பாத்துட்டு வந்துறேன் வாயா வெளியா அண்ணே என் தம்பி பாராட்டு <laughs> 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 எங்க அண்ணன் மட்டும் என்னை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கலன்னா ஏதோ ஒரு கிராமத்துல நான் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்திருப்பேன் அழுக்கு சட்டையும் கடுக்கனும் போட்டிருக்காரு அவர் அவமானமா நினைக்கிறீங்க நான் நாளைக்கு வெள்ள ஷர்ட்டும் வெள்ள பேண்ட் போட்டு ஒரு டாக்டர் ஆக போறேன்னா அதுக்கு காரணமே இந்த அழுக்கு சட்டையும் கடுக்கணும் தான் எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு தங்கமான அண்ணன் இவருக்கு கிடைக்கல கிடைச்சிருந்தா இவர் எவ்வளவோ சாதனை பண்ணிருப்பார் கௌரி ஐயா வணக்கம்
அப்புறம் கோரி வேற என்ன விஷயம் நீ தான் சொல்லணும் சமையல் ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு வண்டியில இது அந்த எதுக்கு அவனுக்கு ஒரு வேலை வச்சிருக்கேன் சீக்கிரம் இது சரி சமையல் <laughs> 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 இல்லீங்க <laughs> 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 வேலை முடிஞ்சது உனக்கு யார் சொன்னாட்டு இதுல எத்தனை மண் இருக்குன்னு என்ன சொல்லு நாங்க காசு ஜாடி முடிக்கிறதுக்குள்ள கரெக்டா என்ன சொல்லிடணும் சார் பனிரெண்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நான் எண்ணிட்டேன் சந்தேகம்னா நீங்க எண்ணிக்கீங்க சாம்பியன் பாட்டில் வச்சிருந்தேன் எங்கடா இங்கதான் இருந்தது 
வாழ்த்துறாங்களே என்னங்க <laughs> 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 I want to marry you. Yena sona? I want to marry you. Yena de puriyad madri mudikira samaye kare ona kalyanam pannona aasa padra. Samaye kalle kalyana panikka urukku nalla vasai illani kaala mudikka nee samaike vendi avasiyame illa. Stop it. Samaye kare rascal. நீ என கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா எனக்கு வளையல் வாங்கிட்டு வருவேன் போ வெளிய கேட் லாஸ்ட் பாவம் அவரு ஐ வாண்ட் டு மேரி யூனா உண்மையிலே அவருக்கு அர்த்தம் தெரியாது உங்களை வாழ்த்துறத நினைச்சு தப்பா சொல்லிட்டார்
நிமிஷம் இந்த கொடையாது வாங்கிங்க எதுக்குங்க வேண்டாங்க பரவால வாங்கிங்க
கஷ்டப்படுறியா <laughs> 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 கோடீஸ்வரம் மாப்ளைய கட்டிக்கிட்டு டைவர்ஸ்ல போறதை விட ஆசைப்பட்ட மாப்ளைய கட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படலாம் அதுல தப்பே இல்லப்பா காரு பங்களா அந்த ஸ்டோர்ல இருக்கிற ஆனந்த் எங்க ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிற முத்து எங்க தங்கத்லயே செஞ்சாலும் செருப்ப கால்ல தான் போட முடியும் கல்லுலயே செஞ்சாலும் கடவுளை கை எடுத்து தான் கும்பிடுறோம் முத்து எனக்கு கடவுள் மாதிரி உங்க சமதத்தோட ஊரறிய எங்க கல்யாணம் நடக்கணும் ஆசைப்படுறேன் எங்களுக்கு கோயிலுக்கோ ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கோ போகும்படியா பண்ணிடாதீங்கப்பா பிளீஸ் என்னவோ ஏது பண்ணுவியோ முதல்ல உன் புருஷன் அந்த வீட்டில இருந்து தனியா பிரிச்சு கூட்டிட்டு வந்துரு அவனுக்கு ஒரு காட்டில் மீன் வச்சு தரேன் அதை வச்சு அவன் பிடிச்சிட்டோம் உன் நன்மைக்காக தான் சொல்றேன் உன் புருஷனுக்கு ஒரு அந்தஸ்து வேண்டாம் உன் வாழ்க்கை நல்லா அமையணும்னா அண்ணன் தம்பிகிட்ட இருந்து உன் புருஷன் தனியா பிரிச்சு தண்ணி கொடுத்தன போற வழியா பாரு என்ன எத்தனை நாளைக்கு உன் குடும்பம் பிரியாம இருக்கும் நாளைக்கு உன் தம்பிங்களா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சு கல்யாணம் உன் குடும்பம்னு வந்துட்டா உன் கூடவே இருந்துருவாங்களா வாழ்ந்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் நூறு வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்கணும் ஒண்ணுமா அப்படியே அப்படியே நில்லுங்க ஜோடி ஒரு போட்டோ எடுத்துலாம் எனங்க உங்க அண்ணன் தம்பிங்க எல்லாரையும் வர சொல்லுங்க சேர்ந்தே போட்டோ எடுத்துக்கலாம் நீயே கூப்பிடு 
பெரியதா நீங்களும் வாங்க நாங்க எதுக்குமா நீங்க எடுத்துக்குங்க இல்ல முத முதல்ல வீட்ல போட்டோ எடுக்கறோம் எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து நின்னா தானே நல்லா இருக்கும் சரிமா யோ பிச்ச இப்படி வாயா டேய் போட அந்த பக்கம் எப்படி கரெக்டா போட்டோம் பிச்சையா என்ன நீ உட்கார்ந்து எழுது வா டேய் சண்முகம் உங்க அண்ணன் கிட்ட நீயாவது சொல்ல கூடாது கல்யாணம் தான் ஆச்ச நிஜமா <laughs> 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 சார் கொஞ்சம் கிட்ட வாங்க உங்களைத்தான் என்ன இப்படி வைக்க போறாரு இவரு பரவாயில்ல கொஞ்சம் கிட்ட வாங்க எல்லாம் கரெக்டா எடுத்துட்டீங்களா எடுத்துட்டேன் ஒரே ஒரு டவுட் என்னது கேமரால பிலிம் இருந்ததே அண்ணா டாக்ஸில போலாம் அண்ணா அது அப்பதா என்னமா சமல் கிட்ட எங்க இருக்கு ஆமா காட்றேன் வா இனிமே நான் தான் சமைக்க போறேன் உனக்கு எதுக்குமா சரமா இத்தனை ವರ್ಷமா நீங்க தான எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க இனிமே நீங்க ஒண்ணுமே செய்யவேண்டாம் வாமா வா கௌரிமா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சின்னம்மா வீட்டில இருந்து சீர்வரிசை வந்திருக்கு அப்படியா கௌரி என்னங்க உங்க வீட்டில இருந்து சீர்வரிசை வந்திருக்குமா வந்து பாரு வணக்கம்மா வணக்கம் ஐயா சீர்வரிசை அனுப்பிச்சிருக்காரு எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு ஒரு தடவை எல்லா பாத்திரத்திலும் பேர் போட்டிருக்குமா இந்த சீர்வரிசை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுங்க எனக்கு வேண்டாம் ஏமா ஏதாவது குறை இருக்கா இத்தனை வருஷமா இந்த வீட்டுல இது ஏன் பொருள் அது ஓம் பொருள்னு யாரும் எதுவும் பிரிச்சு பார்க்கல நான் மட்டும் வந்த உடனே இது ஏன் பாத்திரம்னு பிரிச்சு காட்டணுமா ராமர் லக்ஷ்மணர் மாதிரி ஒத்துமையா இருக்கிற இந்த குடும்பத்துல நானும் ஒன்னா ஆயிட்டேனே சந்தோஷப்பட்டு இருக்கேன் பாத்திரத்துல பேர் எழுதி இந்தங்க இப்படி ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு ரசம் ரொம்ப சூப்பர் ஆமாண்டா நீங்க சாப்பிட்டீங்க இல்ல ரெண்டு சொம்பு குடிச்சேன் சாப்பாடு பிரமாதமா சாம்பார்ல மசாலா பொடி போட்டியா இல்ல அம்மில அரைச்சு போட்டியாமா அம்மில அரைச்சு தாங்க போட்டேன் அதான் நல்லா இருந்துச்சு டேய் சொன்னேலடா கையில அரைச்சு போட்டா தான் நல்லா இருக்கும் ம் இங்க நீங்க சாப்பாட்ட பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லலையே இந்த மாங்காய் பச்சடி ரொம்ப சூப்பரா இருந்ததுங்க அப்பதான் 
இவ்வளவு நல்ல பொண்ணா இருக்க உன்ன போய் நான் தப்பா நினைச்சிட்டேனம்மா என்ன சொல்றீங்க இல்லம்மா கல்யாண வீட்டுல நீ உங்க அப்பாவும் தனியா பேசிக்கிட்டு இருந்தத நான் கேட்டேன் எங்க நீ இந்த குடும்பத்தை பிரிச்சிருவியோன்னு நான் ஒரு நிமிஷம் பயந்து போயிட்டேன் ஆனா பாத்திரத்துல கூட பிரிவின இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன பாத்தியா அப்பவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த வீட்டுக்கு ஏத்த சரியான மருமக நீ தான் எங்க அப்பா என்ன ரொம்ப செல்லமா வளர்த்துட்டாரு புகுந்த வீட்டுல நான் கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன தனி கொடுத்தன போக சொன்னாரு அந்த நேரத்தில் அவரை திருப்தி படுத்துறதுக்காக நானும் சரின்னு சொன்னேன் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வர்றதுக்கு நான் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நான் சமைச்ச சாப்பாட்டுல ஒன்னுல கூட உப்பு இல்ல ஆனா புது மருமகளோட மனசு நோகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சாம்பார் பிரமாதம் அவியல் பிரமாதம்னு வார்த்தைக்கு வார்த்தை என்ன பாராட்டினீங்களே அந்த பெருந்தன்மை வேற யாருக்குங்க வரும் இல்லையே எல்லாம் சரியா தானே இருந்துச்சு ஆமா அதே சாப்பாடு தானங்க நானும் சாப்பிட்டேன் எனக்கு தெரியாதா நீங்களாவது பரவாயில்ல நான் சமைச்சதை தான் பாராட்டினீங்க ஆனா உங்க ரெண்டாவது தம்பி ஒரு படி மேல போய் மாங்கா பச்சடி சூப்பர்ன்ட்டாரு அதுக்கு என்ன நான் இன்னைக்கு பச்சடியே பண்ணலைங்க உண்மைதான <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் வெந்நீர் வச்சிருக்க கொழுந்தும் புடிக்கிறாராக்கும் அதுக்கு நீங்க காவல் இல்ல நல்ல அண்ணி நல்ல கொழுந்த என்ன பிடிக்கிறாரு பீடி பிடிக்கிறதுன்னு முடிவாகி போச்சு கண்டதை குடிச்சு உடம்ப கெடுத்துக்க வேணாம் சொல்லு ஏதோ பஞ்சு வச்ச சிகரெட் இருக்குதாம்ல அதை குடிக்க சொல்லு நான் பண்ற கொடுங்க பரவாயில்லைங்க இல்ல நீங்க சீக்கிரம் போய் குளிச்சு ரெடி ஆகுங்க நான் எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறேன் இல்ல வேண்டாங்க எனக்கும் துணியெல்லாம் அயன் பண்ண வேண்டியிருக்குங்க நீங்க போங்க சரி எனக்கு காஃபி சுடு என்னங்க துணி 
அங்க இருக்கு அந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வெளிய போ போறீங்க ஐயே ரொம்ப கண்றாவியா இருக்குமே அது என்ன பழக்கம் எப்ப பார்த்தாலும் நகத்தை கடிச்சுக்கிட்ட பழகிடுச்சு புத்திசாலிங்க எப்பவுமே நகம் கடிப்பாங்க புத்திசாலிங்க கடிப்பாங்க சரி நீங்க ஏன் கடிக்கிறீங்க கடிச்சிட்டீங்க நீ கொஞ்சம் கால் எடுங்க கையை காட்டுங்க எதுக்கு காட்டுங்கண்ணா அட அந்த கை காமிங்க வாங்க என்ன சார் இவ்வளவு லேட்டு சதா நகம் கடிச்சிட்டே இருக்காரு அதான் கை இழுத்து வச்சு பெயிண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படி போடு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் இவன் கேட்டானா இப்படி ஒரு ஆள் இருந்தாதான் இவன் சரியா வருவான் இப்ப என்னடா பண்ண போற காஞ்ச உடனே நான் மறுபடியும் கடிப்பேனே நான் மறுபடியும் போடுவேனே நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஏதாவது அன்னதானம் பண்ணுங்க தர்ம பிரபுவே டேய் சாமிக்கு ரெண்டு இட்லி கட்டி கொடு கலியுக கர்ணனே நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்களை மாதிரி உள்ளவங்களால தான் இந்த நாட்டுல அப்பப்ப மழையே பெய்யுது டேய் சாமிக்கு மெதுவட மசால் தோசை சேர்த்து கொடு வள்ளல் திலகமே நீங்க நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும் சாமிக்கு வெண்பொங்கலும் கட்டி சட்டி சேர்த்து கொடு தெய்வமே அந்த இட்லி வெண்பொங்கல் மசால் தோசை வரவே இல்லையே எது கொடுக்கணும் ஏன் மனசு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு வள்ளல் தருமபுரம் நீ சொன்ன ஓ மனசு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு வெண்பொங்கல் மசால் தோசை நான் சொன்னேன் அதுக்கு இதுக்கு சரியா போச்சு போடா மூக்க தொலைக்குதுரா இன்னைக்கு ஒரு பிடி பிடிச்சிட வேண்டியதான் அதுக்குதான் காலையில இருந்து பச்ச தண்ணி கூட குடிக்கல நான் இந்த நண்டு வருவல கிடைக்கும்ல இருக்கும் நினைக்கிறேன் இவனையும் சாப்பிட கூப்பிடலாம் என்னடா காலையில இருந்து ஒன்னு ஆலையா காணும் இதை கேக்குறதா அங்க இருந்து கூப்பிட்டியாக்கா நான் எவ்வளவு அர்ஜெண்டா போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி என்னடாச்சு 
சரிப்பா வட்ட அண்ணா சூப்பர் சமையல்னே என்ன வஞ்சிர மீன் குழம்பு மட்டன் சுக்கா சிக்கன் பிரியாணி ஆனியன் ரைட்டா நண்டு வறுவல் கூட இருக்குனே பெப்பர் எல்லாம் போட்டுட்டங்களே இல்லப்பா எது இங்கிலீஷ் படம் பார்க்க போறேன்னு சொன்னியே இங்கிலீஷ் படம் என்ன என்ன இங்கிலீஷ் படம் நம்ம ஊர் பட ஓட்டி தான் உலட்டா பண்ணி டைட்டானிக் எடுத்துர்க்கான் அத போய் பாத்துக்கிட்டு ஏதோ ஜெனரல் knowledge இம்ப்ரூவ் பண்ண போறேன்னு சொன்னே அது knowledge இல்லாதவே இம்ப்ரூவ் பண்ண போறானே நமக்கு எதுக்கு இல்ல என்ன சும்மா சும்மா வா என்னங்க சாப்பாடு ரெடி வந்துட்டே நீ வெக்கப்படாம வாங்கனே எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
சொந்தம் பார்த்தாலே சொர்க்கம் சுத்தி போகுமே எங்கள் வீட்டில் பூத்தாலே பூவின் நாயுள் பூமே இரண்டு கண்கள் என்றாலும் பார்வை என்றும் ஒன்றுதான் உருவத்திலே தனித்தனிதான் உள்ளம் என்றும் ஒன்றுதான் ஒரு சேவல்தான் நடை காப்பது இந்த அதிசய பாருங்கள் வாழ்த்துங்கள் உன் தம்பிக்கு எத்தனையோ பெரிய இடத்துல பொண்ணு கொடுக்க வந்தும் அவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு நாம பழகின பழக்கத்துக்கு மரியாதை கொடுத்து என் வீட்லயே சம்பந்தம் பண்ணிட்டிய உண்மையிலேயே உனக்கு பெரிய மனசுப்பா துண்டு அங்க இருக்கு எடுத்துக்கொடுங்க தீந்திருச்சுப்பா <laughs> 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 பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் வர்ற பதினஞ்சாம் தேதி லட்சுமி கல்யாண மண்டபத்துல ஐயா குடும்பத்தோட அவசியம் வரணும் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கமா ஒரு நிமிஷம் இந்தாமா சாமி படத்துக்குள்ள விபதி இருக்க எடுத்துட்டு வாமா ம் அப்புறம் மாப்பிள்ள என்ன பண்றாரு ஐயா நேரம் ஆச்சு நாங்க கிளம்பிட்டுங்களா கொஞ்சம் இருங்க ஆமா சுமதி விபதி கேட்டனே என்னமா ஆச்சு நானும் வந்ததுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்க அண்ணன் வந்தா மூஞ்ச திருவிட்டு போற அவர் ஏதாவது சொன்னா காதல வாங்காம போயிட்டு இருக்கேன் என்ன நினைச்சிருக்கீங்க அவ்வளவு தூரம் போச்சா உனக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லீங்க என் முகத்துல முடிச்சுட்டு போனா எந்த நல்ல காரியமும் நடக்காது நீ ஒரு ராசி இல்லாதவன் எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாருங்க என் ராசி சரியில்லைன்னு பல மாப்பிள்ளைங்க என்ன வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இதையெல்லாம் கேட்டு கேட்டு எனக்கே கூட நான் அப்படிதானும் தோண ஆரம்பிச்சுதுங்க வெளியில போகும்போது என் முகத்துல முழிக்க வேண்டான்னுதான் அன்னைக்கு உங்க அண்ணன் துண்டு கேட்கும் போது கூட நான் எடுத்து கொடுக்கல கல்யாணம் பண்ண போற பொண்ணு 
என் கையால விபூதி எடுத்து கொடுத்து அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்னு ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பாவம் எனக்கு தாங்க வந்து சேரும் சாமி <laughs> <laughs> கோயில் <laughs> 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 இனிமேன் <laughs> <laughs> எங்கள் வீட்டில் பூத்தாலே பூவின் தாயுள் கூடுமே சார் போஸ்ட் வரங்க என்ன பா லட்ரு சின்ன தம்பி டாக்டர் படிப்பை முடிச்சுட்டான் அடுத்த வாரம் ஊருக்கு வரான் என்னமோ பா நீ பட்ட பாட்டுக்கெல்லாம் பலன் கிடைச்சிருச்சு உன் தம்பிங்கள்லாம் பெரிய ஆளாயிட்டானுங்க உன்னை பத்தி உன் பொண்டாட்டி என்ன நினைப்பா யோசனை பண்ணிப்பாரு நம்ம குழந்தைங்கெல்லாம் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க நம்ம புருஷ மட்டும் இப்படியே இருக்காருன்னு வருத்தப்பட மாட்டா என்ன பண்றது நான் படிக்காம போயிட்டேனே படிச்சவங்க தான் முன்னுக்கு வரணுங்கிறது இல்ல உழைச்சு கூட முன்னுக்கு வரலாம் உங்ககிட்ட திறமை இருக்கு அதை வச்சு முன்னுக்கு வா உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் சொல்லு பக்க பலமா நான் இருக்கேன் நினைச்சீங்க <laughs> 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 
இப்ப பாத்தீங்களா எப்படியோ அவர் முன்னுக்கு வந்து என் பொண்ணு நல்லபடியா இருந்த சந்தோஷம் தானே பில்லு வாங்கிட்டு இத்தனை வருஷமா தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நேத்து வந்தவன் நமக்கு போட்டி அவனை வளர விட கூடாது அவனை வர சொல்லு சரிங்க நான் பேசிக்கிறேன் மல்லிகைங்கிற உன் கம்பெனி இழுத்து மூடணும் அதுக்கு எவ்வளவு வேணும் அஞ்சு லட்சம் வாங்கிக்கிறியா அஞ்சு லட்சம் இல்ல எத்தனை லட்சம் கொடுத்தாலும் என் கம்பெனி இழுத்து மூட முடியாது நல்லா யோசிச்சு சொல்லு ஆறாயிரம் பேர் என் கம்பெனில வேலை செய்யறாங்க தமிழ்நாடு பூரா எனக்கு பிரான்ச் இருக்கு என்னாலே மார்க்கெட் பண்ண முடியல நீ திரும்ப குடிசை தொழில் மாதிரி நடத்திட்டு இருக்க நீ எப்படி மார்க்கெட் பண்ண போற ஆறாயிரம் பேரை வேலைக்கு வச்சு தமிழ்நாடு பூரா பிரான்ச் வச்சிருக்கிற நீங்களே என் கம்பெனியை பார்த்து பயப்படுறீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன என் பொருளோட தரம் அந்த தரம் இருக்கிற வரைக்கும் உலகம் பூரா என்னால மார்க்கெட் பண்ண முடியும் வர முடிச்சிடுங்க நல்லா திரும்ப தம்பி ரொம்ப கைலாசிக்கார உங்க நோயெல்லாம் குணப்படுத்திடுவான் தம்பிக்கு கூட மாட இருந்து ஒத்தாசியாரு வந்தவங்களை நல்லா கவனிச்சுக்க என்னென்ன இது உடம்பெல்லாம் ஒரே ரணமா இருக்குது சும்மா நகத்தை கடிச்சம்பா அதுக்கு லைட்டு கம்பத்துல கட்டி போட்டு என்ன அடியோ அடின்னு அடிச்சு போட்டானுங்க நகத்தை கடிச்சதுக்காக கட்டி போட்டு அடிச்சானுங்க அநியாயமா இருக்குத உனக்கு தெரியுது அவனுக்கு தெரியலையாண்டி ஜுராசிக் பார்க் இன்னொரு தடவை நம்ம முத்தூர் முருகன் கோயில பத்தி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கோயில் ரொம்ப வருஷமா பழுதடைஞ்சு கிடக்கு அதனால நம்ம ஊர் ஜனங்களே செலவு செஞ்சு இந்த கோயில புதுப்பிச்சு கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி முடிச்சலான்னு இந்த பஞ்சாயத்துல முடிவு பண்ணிருக்கோம் அதுக்காக திருப்பணி குழுன்னு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் அந்த குழுவுக்கு யார தலைவரா போடலான்னு யோசிக்கும் போது ஊர்ல நல்லவரா நாலு பேர் மதிக்கத்தக்கவரா இருக்கணும் தர்மலிங்க ஐயாவோ அசூலூர்காரராயிட்டாரு அந்த வகையில பார்த்தா வெள்ளச்சாமி அண்ணன் தான் இதுக்கு தகுதியானவர்னு நாங்கள்லாம் முடிவு பண்ணிருக்கோம் பொதுஜனமான நீங்கள்லாம் தாராளமா நன்கொடை கொடுத்து உதவணும்னு நாங்க கேட்டுக்கிறோம் புரிஞ்சுதா ஒரு <laughs> 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 தப்புதான் இருக்கட்டும் எனக்கும் 
ஒரே வருஷத்துல ரெட்ட குழந்தைய பெத்து அவங்க அண்ணன் கையில குடுத்துற மாட்டேன் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்ததுல வந்த விஷயத்தையே மறந்துடுப்பாரு ஏதாவது மருந்து கடை வைக்க போறீங்களா என்ன சேச்ச ஒரு வாரமா ஒரே தலைவலியா இருக்கு இருமலா <coughs> 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 பத்தா கோயில் கட்டுற பணம் இதுல இருக்கு டவுன் பேங்க்ல கொண்டு போய் கட்டிட்டு வந்துறேன் சரி அப்பதா மத்தியான சாப்பாடுக்கு நீ எதிர்பார்க்காதீங்க சரிப்பா டிக்கெட் டிக்கெட் இங்க போடா ஆஹா 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 ஓகே ஓகே ஊரு பணத்தை கையாடிட்டான்னு நம்ம ஆளுங்களை விட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண சொல்லு இன்ஸ்பெக்டர் யாருன்னு தெரியல அவன் தம்பி தம்பியே அண்ணனை அரெஸ்ட் பண்ணி தெரு தெருவா இழுத்துட்டு போனோம் அதை என் கண்ணால நான் பார்க்கணும் மரியாதை <laughs> சும்மா அதையே நினைச்சிட்டு கவலைப்பட்டு இருக்காதப்பா எப்படியாவது பணத்தை கட்டிடலாம் என்னப்பா விலை இருபத்தெட்டு நீங்க கோயில் பணத்தை திருடிட்டதா யாரோ போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு உங்களை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு உங்க தம்பியா வந்துட்டு இருக்காரு
சரியான ஜோடி நீ தான் முடிவு பண்ணிட்டேன் உங்க அப்பா அம்மாவை கூட்டிட்டு வா நல்ல நல்லா பார்த்து எல்லாத்தையும் பேசி முடிவு பண்ணிடு அவசரமாய நீ இன்னத்து கொட பலகனம் வந்தானேன் சொல்லி சொல்லியே என் தங்கச்சிய சித்திரவத பண்ணாம். காதலிச்ச வணும் கையு விட்டுடாம். கட்ண வணும் பிரிய ஐயோகியே. இப்படி சித்திரவதி அனுபவிச்ச அனுபவிச்ச ஒரு நால் ச்டவு வெடிச்சி என் தங்கச்சி செத்தும் போய்டாம். இத்தனிக்கும் காரண்ணையார் அவன் தம்பி கூட மட்டு உனக்கு கலியானை இல்லை ஐயிர வர சொல்லு அடுத்த முகர்தத்திலியே உனக்கு நந்தினிக்கும் கலியானோ அந்த பொண்ணு ரம்ப நல்ல பொண்ணு படிச்ச பொண்ணு நம்ம குடும்பத்துக்கு எல்லா வகையில ஏத்த பொண்ணு ஆனா அவங்க அப்பன் தான் நம்ம குடும்பம் எப்ப பிரியும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்க அவங்க அப்பன் அவன் பொண்ணு தான் நினைக்கும் போது நான் அவளை மறந்துறேன் என்னப்பா சாப்பிடவே இல்ல அதுக்குள்ள கைய கழுவுற சாப்பிடுங்கமா எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் இப்படியே சாப்பிட மறந்தா உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகும் எனக்கு என்ன பாவது ஆகுது உனக்கு என்ன நீ போ எப்படியெல்லாம் செல்லமா வளர்த்தீங்க அம்மா அப்படி பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கே மனசு கேக்குதா
செல்வம் என்ன இந்த நேரத்தில் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும் கொஞ்சம் வெளியில் வரையா இப்படி வா எதுக்கு பெட்டியோட வந்திருக்க எங்க அப்பா எனக்கு வேற மாப்பிள்ளையோட கல்யாணம் பேசிட்டார் நான் ஒரு முடிவோடு தான் வந்திருக்கேன் சந்தோஷமா <laughs> நிச்சயம் <laughs> என் நிலைமை உனக்கு புரிய வச்சுட்டேன் இனிமேல் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காத நேரமாச்சு சீக்கிரம் புறப்படு எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> தெரிஞ்சிருந்தாரு அவங்க பழகி இருக்கவே மாட்டாங்க என் தம்பிக்கு உன் பொண்ணை கேட்டு வந்திருக்கேன் தயவு செஞ்சு இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிரு ஓ முகத்துல மூழ்ச்சாலே பாவன்னு சொந்த ஊரை விட்டு இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் நான் உன் வீட்டுல சம்மந்தம் பண்ணுமா இத்தனை வருஷமா உன் நிழல் கூட என் மேல படக்கூடாதுன்னு வைராகியத்தோட இருந்த அந்த வைராகியத்தை விட சொல்றியா சரா நான் என் வைராகியம் கௌரவம் தன்மானம் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்து என் பொண்ணை உன் தம்பிக்கு கட்டி கொடுக்குறே வச்சுக்குவோம் நீ என்ன விட்டு கொடுப்ப என்ன விட்டு கொடுக்கணும் சொல்லு உன் உயிரை விட்டுரு சரி நீ உயிரை விட்டு எனக்கு என்னடா லாபம் நீ எது மேல உயிரை வச்சிருக்கியோ அதை விட்டுரு தம்பிங்க மேல தான் உயிரியே வச்சிருக்க அந்த தம்பிய விட்டு புரியல அண்ணங்கிற உறவையை நீ விட்டு கொடுக்கணும் எப்ப உன் தம்பி என் பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டுறானோ அப்பவே உனக்கு அவனுக்கு இருக்க சொந்தம் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் முகத்திலே நீ முழிக்க கூடாது இன்னும் சொல்ல போனா இந்த ஊர்லயே நீ இருக்க கூடாது 
அவன் தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே நீ இங்கேருந்து போயிடணும் இதுக்கெல்லாம் நீ சம்மதிச்சா இந்த சம்பந்தம் நடக்கும் என்ன சொல்ற தம்பிய விட்டு போற சத்தியம் பண்ணி கொடு மனசுச்சு <laughs> குடும்பம் பிரிய கூடாதுக்காகத்தான ஓடி வந்திருக்கும் எங்கேயாவது ஒரு கோயில்ல போய் உன் தம்பிக்கும் அவளுக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருந்திருக்கலாம் இப்படி தெரியாதனமா சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டியப்பா எனக்கு தெரியாம ஏன் திரும்பி ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அது மாதிரிதான் அவனுக்கு இருக்கும் எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுப்பியா சொல்லு இந்த விஷயம் நம்ம ரெண்டு பேர்த்த தவிர வேற யாருக்குமே தெரியக்கூடாது நீ நல்லா இருப்ப சத்தியம் பண்ணி கொடுப்பா தர்மலிங்க கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டான் இந்த மாசத்திலேயே ஒரு நல்ல நாளை பார்த்து மூர்த்தத்தை வச்சுக்கலாம்
சந்தோஷத்திலிருந்தாங்க
உனக்கு ஒன்னும் அவளியா என் தம்பி கல்யாணம் நின்று கூடாதப்பா நான் வந்த ஆசீர்வாதம் பண்ண வீட்டுக்கு போகணும் புதுமருமகளா <laughs> அது ஒண்ணு இல்ல புதுமருமகளுக்கு பொறுமை இருக்கா இல்லையான்னு சோதிச்சு பார்த்தேன் நீ குடையாவதா கிழிகள் நினைவதில்லை 